എവിടെ പോണ നല്ലയുണ്ട് കോട്ടയം എന്തിന് ഒരു സിനിമ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി 1744 വൈറ്റ് ഓൾട്ടോ ഷർഫുദ്ദീൻ നിക്കായ കാണാൻ ഷർഫുദ്ദീൻ നിക്കായ കാണുവാനും കൂടെ അഭിനയിക്കുവാനും നീ എവിടെ പോണ നല്ലയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ ബ്ലോ അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് ബ്ലോയിൽ അഭിനയിക്കണം മുട്ടുന്നു വലിയ നമ്മൾ മൂന്നുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളു ഏഹലവിയുണ്ട് ചിലപ്പോ രാംകുമാർ ബസ് കയറി ഞാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മളെ റോഡിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ റോഡിനെ കുറിച്ച് ഓ ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കണം അല്ലേ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മോശം കവലൂരിറ്റു കുളമുട്ടം മോശത്തിൽ മോശം മോശത്തിൽ മോശം ചെറിയ ചെറിയ വലിയ കുഴികൾ വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ഇതാണ് അവസ്ഥ ഏഹു വരികയാണ് ഗൈസ് ഏഹു ഏഹു എന്റെ അടുത്ത് ചാറ്റ് എന്താ ഒരു മാതിരി നോക്കും മൂന്നാർ പോകാൻ ബാഗ് എടുത്ത് ചെറിയ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു ക്ഷീണം വെള്ളം കുടിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളം കുടിച്ചാണോ ഇല്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏത് സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ അവസ്ഥ അല്ലേ ജാസിമേ മലയാള സിനിമയുടെ മലയാള സിനിമയുടെ വിജയം പ്രൊമോഷൻ 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 ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഒരു ദിവസം കോട്ടയത്ത് പ്രൊമോഷൻ അടുത്ത എവിടെ എന്തോ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ആൾക്കാർ പള്ളി വിളിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ നിർത്തിയിട്ട് സിനിമ പ്രൊമോഷൻ മാത്രമാക്കിയാലേ ഗൈസ് മരങ്ങളും പോയി കെട്ടിടങ്ങളും പോയി നമ്മളെ നാട് നശിച്ചു ഗൈസ് അവസാനം റോഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയാണ് ഗൈസ് നോക്കൂ ഒരു വീട് രണ്ട് കമ്പ് കൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തിയേക്കുന്നു ഒരു നേരം വായ വെച്ച് ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് മിണ്ടായിരിക്കൂല സജിൻ ഇങ്ങനെ വായി തോന്നുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും വാരി എറിയ കൗണ്ടറുകൾ കൊണ്ടാ കൊള്ളട്ടെ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കൊണ്ട് അക്ഷണ്ണം പറയുന്നതിൽ ഒന്നാം രണ്ടെണ്ണം നൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വാരി എറി ഞാൻ അന്തം വിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കോളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ് ജാസ്മിന്റെ കല്യാണം പൊട്ടും അല്ല പുള്ളി ഇന്നലെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ശേഷം വന്നാലും മതി ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടു മണി ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു പറ്റെ മാങ്ങ പറഞ്ഞു കൊറേ ആളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് ഈ കൊത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു എല്ലായിടത്തും എന്താ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊത്തില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ റൂമിന് താഴെ ഒരാൾ നിന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മോനെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ എവിടെയെന്ന് വെച്ച് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഈ കണക്കില് തിന്നാൻ പറ്റൂ ഒരു നമ്മളെ കസിൻ ഉണ്ട് നിമൽഖാൻ നിമൽഖാൻ ഹിന്ദി പരീക്ഷക്ക് എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോ ഭർത്താവെന്ന് എഴുതണം അല്ലെ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പുത്രക്ക പിതാന്ന് കെമിസ്ട്രി ലാബ് എക്സാം മറ്റേ സോൾട്ട് അല്ലേടാ എന്തായാലും മണം ഏഹ് സോൾട്ട് മറ്റേ മണത്തും ഒഴിച്ച് പിടിച്ച കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ പരിപാടി മണം പിടിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ഓർഡർ ലെസ് എഴുതണമല്ലോ മണം ഇല്ലാത്തതിന് എനിക്ക് പുല്ല് ആ സമയത്ത് ഓർഡർ ലെസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ തലയ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കൊറേ എന്തിനാ പറയൂല്ലേ അതിന് ഉറച്ച് വായിച്ച് ടീച്ചർ അത് ക്ലാസ്സില് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ലൈഫ് സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് 
എന്റെ ഉമ്മ ഇത് ഇത് ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തത് പല്ല് മറ്റേ അടപ്പിടണം അടപ്പിടണം പറഞ്ഞ് ഇത് എഴുതി ഡോക്ടർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അടപ്പുണ്ട് സിൽവർ ഒന്ന് പല്ലിന്റെ കളർ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എം വെച്ചെടുത്ത് സിൽവർ മറ്റേ വില കൂടുതലാണ് പല്ലിന്റെ കളർ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സിൽവർ ഇടിപ്പിച്ച് ഞാൻ സിൽവർ ഇട്ട് ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മച്ചിക്ക് സെയിം ഇത് തോന്നുന്നു തള്ള പല്ലിന്റെ കളർ ഇട്ട് കളഞ്ഞ സിൽവർ സിൽവർ അതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അന്ന് ഉമ്മച്ചി ഒരു രസം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റൂലേ അറിയാം പാടായിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര പശ വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചു ശ്രമിച്ചു നോക്കാലോ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് ഇനി സ്വർണം വയ്ക്കാം രാവിലെ ഞാൻ കഥ പറയുന്ന സമയത്തെ ഈ റോഡിന്റെ ഷോട്ട് ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് മാത്രം മതി ഇല്ലല്ലേ ഇടയ്ക്കെങ്കിൽ കാണിക്കണേ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ പല്ലിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഒന്നാമത് വെള്ളി പല്ലി വെടവ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ വെള്ളി ഭാഗത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നിർത്താം ചെവിട് നീറ്റും വരും എന്നിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും വെള്ളി പിന്നെ നമ്മള് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏകലവ്യനും ഒരു സെറ്റ് പുള്ളരുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഏകലവ്യനും കൂടെ മിതുരം എന്നുള്ള പയ്യ ഉണ്ട് നല്ല സൈസും മറ്റേ ഒച്ചിരി ഉള്ളു കേട്ടോ അന്ന് വലിയ ഗുണ്ടാണ് ഈ സാജൻ ഭയങ്കര ഗുണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ പടക്കം ബഷീർ ഏകലേ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട് എഴുന്നിട്ട് എന്താണോ അതിന്റെ പേര് ഏകലവി അങ്ക ഏകല്യോ ഏകലവി ഇതാരാ നിന്റെ മോനാണ് മറ്റേ ചെറുക്കന ഞാനും എന്റെ ഏകലവിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാവം പുള്ളത് ഇത് ഇനി ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഒരു കുറുക്കുകളി കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്റെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് തള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുക്കാ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നോക്കിയാണ് സാമ്പിള് കെട്ടിയോട്ടി മത്സരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നോട്ട് ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ചെമ്മി മാങ്ങ കറി ഏറ്റുമാനൂര് ഞാൻ മറ്റേ ഉണക്ക ചമ്മി ചമ്മന്തി അല്ലാതെ ആ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് കറിയായിട
ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്കത് കാണിച്ചു തന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വണ്ടി <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടോ റീല് നമ്മളെ വ്ളോഗ് നമ്മളെ റീല് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ട നീ ബീഫ് ഇടാൻ അല്ലേ കഴിച്ചാ ഓ മണ്ണുണ്ട് ഓ ഷർഫൂക്ക കട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ മൂക്കി വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ ഷർഫൂക്ക കാരമല്ല ഉണ്ട് പുള്ളി ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുള്ളി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും കൊടൂര ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഷമീർ ഖാൻ ഷർഫു ദീനിക്ക അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് അതല്ലേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഹായിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞ അയച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കൊടൂര ഫാൻ ഹിയർ ബ്രോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതിന് മുമ്പ് ബേസിൽ ജോസഫിനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ബേസിൽ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവൻ ഇന്ന് ഷർഫു ദീൻ വന്ന് തടി വഴിയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം ഇതാരും അടുത്ത ടേക്ക് കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡയലോഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ റബ്ബർ കാർഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി നമ്മളെ വേടിയോ എടുക്കാനാണ് അതായിരിക്കും സൗകര്യം നമ്മളെ പേക്കൂത്ത് കാണേണ്ട കാര്യം ഷർഫു തീനിക്കാക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഷർഫുക്കാടുത്ത് കാരവിൻ്റെ സംസാരിച്ചാണെന്ന് പറയാത്തത് ആ നമ്മളെ കാരവൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാരവിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ശ്രീ ഗോകുലം കാരവൻ രാഹുൽ അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും രാഹുലിന് കാരവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കാരവിൻ്റെ അകത്ത് കട്ടിലുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് മേശയുണ്ട് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോളാം ചില്ലിയെ ആ എന്നാ തിരുന്നോളാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകലമ്യനും സൈനും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് വേണ്ട കള്ള കള്ളം അവർ ഇരുത്തി കാണൂല ഗൈസ് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ജാസിമിൻ്റെ പഴയൊരു കഥയാണ് ശ്രീനാഥ്യെ കാണാൻ പോണ ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് ജാസിം എനിക്കൊരു കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു ജാസിം പറഞ്ഞ് ചെമീറ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് താന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതാവണമെന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാറാ നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന കണക്ക് തന്നെ പെരുമാറിയാൽ മതി അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് താണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വാസി നമ്മളെ കുറച്ച് തന്നെ പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് വിളിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചനെ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല അയ്യോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെല്ലാം തുടക്കക്കാരല്ലേ കാത്തിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഷൂട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് കഥ മാറിപ്പോയാൽ രാഹുല് രാഹുലിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇത്തിരി ഓവറാവുന്നുണ്ട് രാഹുല് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ സിനിമയാണ് സീൻ കെട്ടി കയറ്റുന്നു പഴയ വ്ളോഗിന്റെ സീൻ കെട്ടി കയറ്റുന്നു വേണ്ടോ നീ ചായ അടിച്ചാ മതി നീ എന്നെ അടിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓക്കെ ലൊക്കേഷനിലെ ചായ കടിയും കഴിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് ഗൈസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ ഫുഡ് കുറേ കഴിച്ചു തന്നെടാ നമ്മൾ കുറേ കഴിച്ചതാ ഈ തടിയുണ്ടല്ലോ സിനിമ ഫുഡ് ആണ് ഏത് പറമ്പ് ആണെങ്കിൽ ശരി കളി കൃത്യമായ സമയത്ത് കാണുന്നതാണ് സജീവം വേണ്ടേ സിംഗിൾ ഓടൻ രണ്ട് മോഡികളായി ലേണം കാസ്റ്റ് ഓവർ അല്ല സൂര്യകുമാറിന് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സജീന്റെ പരിപാടി അപ്പോഴേ ഗൈസ് ഷർഫൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി ഷൂട്ടിങ് നടക്കില്ല പാടായിരിക്കും ടാസ്ക് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വേറെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പരിപാടി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി വേണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യാം റൂം വന്ന് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടൽ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയും ഷൂട്ട് ഹോട്ടൽ റൂമിലോട്ടാക്കി വെളിയിൽ വെട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 
അപ്പോൾ ഏകലവിനാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് മൂന്നാർ വരാൻ പറ്റൂല നാളെ ജോലിക്ക് കയറാറുള്ളത് അവൻ ഇപ്പം അവൻ അവൻ ഏകലവിനാത്ര ചില്ല് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കോട്ടയം ടു രാമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് സോളോ വർക്കലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാം വരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാറോ എറണാകുളത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നു നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ഷമീർ ഖാൻ മിസ് ആക്കി ഏകലവ്യൻ ചെറിയൊരു ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റുമാനൂരിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അവിടെ ട്രാഫിക് സ്തംഭിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കലൂർ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാഫിക് ജാമിന്റെ അത്രം പോരാ പക്ഷെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി തന്നു വളരെ സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർ മൈറ്റ് ഓട്ടോയുടെ മറ്റേ പരിപാടി കേട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരാൾ നമസ്കാരം ഏറ്റവും അടിപൊളി ഏ എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ഇവരുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചേതലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ആ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഡൂഡുമാരാണ് ഇവര് ഏതായാലും ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടതും കഥ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മള് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷറഫുക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഷവർമ പിന്നെ എന്റെ പൈൽസിന്റെ കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കഞ്ഞി പയറ് ചമ്മന്തി ദോശ മീൻകറി ഫാനാണെന്നൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നല്ലേ കാതിരിപ്പ ഞാൻ പറയണ്ടു വന്നു ഏകലവ്യൻ അവൻ പോയി ഏകലവ്യൻ നമ്മളോട് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അളിയ ഒരാള് പോയാൽ അടുത്ത ആള് വരും ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളില് ഞാന് സജിന് ഷറഫുദ്ദീന് നിവിൻ പോളി നമ്മളൊരു ബെൽറ്റ് കയറി അവൻ ഇല്ല അതില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകലവും പോയി രാമ വന്നു നമ്മള് നമ്മള് ആസ് യൂഷ്വൽ ഫഹദിന്റെ ഫാറ്റി പോകുന്നു ഫഹദ് എന്നാണോ ഒന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പട്ടി കൂടെ കടുപ്പിക്കും മിക്കവാറും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ എണ്ണിറ്റ് മൂന്നാറ് പിന്നെ വട്ട അവിടെ അല്ലേടാ മൂന്നാറ് വട്ട അവിടെ ഇവന്റെ വാക്കുകളാണ് കണ്ടറിയണം കോശി നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാ Bro. Bro.